أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخواني وأحبابي في الله والتماما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنزي متزماجي و كي تي في تي زد أونلاين حقيقة هي نفخريت نمي هو بندق وانجزيا نفخريت كويلي popote pale ulipo ulimwanguni karibu tena na tena katika mfululizo wa kipindi chetu cha hadia tumina Allah kama ilivyo kipindi chetu tunazungumzia masala ya tiba za kisunna au tiba za kisheria wa kuongozea kipindi ni yule yule ndugu yangu katika iman salih albarawi kijana wa tamama lakini siko peke yangu bali tunaye sheikh salim mardia kutoka hapa ni shifa hebalistic clinic kilichopo amani welezo au amani pale msikiti ngamia bila kupoteza muda insha Allah Sheikh Msalimie mtazamaji Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin ya rab ya rabbi aghnina bil faqri ilayk wa la takkirna bil isti'na'i 'anka Ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa qina sharra an-nifaq wal munafiqin ارحمنا وعافنا واعف عنا واهدنا وارزقنا يا رب وانت خير الرازقين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين في الخلق والامر واشهد ان سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا ومعلمنا ومولانا محمد صادق الامين صلى الله عليه وسلم المبعوث الى الاحمر والاسود وهو سيد الخلائق والبشر هو سيد الجن والانس هو سيد العرب والعجب هو سيدنا مصطفى حبيب محمد صلى الله عليه وسلم فيا امه الاسلام وحراس العقيده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فنيا بيا متزماجي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وسيكوسي سبسكرايب كاتكا يوتيوب كوبيتيا كي تي في تي زد اونلاين متزماجي مبندو ماده يتو يا ليو ني مويندلزو وا ماده اليو بيتا امبابو تليزونغومزيا كوسيانا نا سوالا لا تيرو Sheikh amezungumza mengi lakini ni kwamba e, tulipomalizia pale kuhusiana na athari vile vile pamoja na tiba. Lakini kwanza kabla ya kuingia huko Sheikh atueleze athari zake za huyu mtu ambaye aliyepatwa na tego. Sheikh Faliya tafadhali mashkuran majua. Jazakallahu khair. Kwanza kabisa nipende kuwapa mkono wa salamu ndugu zangu walikuweko Oman pamoja na sahibul Jalala mfalme wa Omani Uh, Sultan Qabus Mwenyezi Mungu ampe neema na rehma na ampe umri mrefu insha Allah Ta'ala na insha Allah Mwenyezi Mungu aizidishie nuru na baraka katika nchi ya Oman ni nchi yenye mfano wa kuigwa kutokana na amani yake busara za nchi ile na watu wake na uzuri wao Mwenyezi Mungu awazidishie kila la khairi ama Omani ni sehemu ya kuigwa lakini la pili tumezungumzia hapa athari za tego tego za sihri no. za uchawi uchawi kwanza hauna umri uchawi hauna chama wala uchawi hauna kabila mtu yeyote anaweza akapata athari hizi tunazizungumza wazi watu wazielewe kisha wajue njia za kuweza kujitibu na athari za uchawi athari za uchawi kubwa kabisa wachawi wanakupiga nimezungumzia maradhi nimeenda kwa upande mmoja lakini upande wa pili wa athari za sihri kwenye maisha yako binadamu kila siku ni kukutia nuksi na mikosi kuna nuksi maksus za uchawi unazopigwa nazo mchawi kama ninavyosema ni watu wanasoma nyota wakijua nyota zako zinangara zinawaka maneno ya vijana nyota yako kali nyota yako ya kupendwa nyota yako ya kufurahiwa nyota yako ya kipaji nyota yako ya utajiri nyota yako ya mafanikio mchawi kwanza tadili na nyota yako aweze kuififisha ififie isiweze kungara kama ambavyo Mwenyezi Mungu ameijalia jinsi gani inavyotoa mwangaza nyota yako kabla ya kuendelea sheikh hapo hapo katika nyota kuna watu wanasema kama hivyo nyota yangu imekatwa nyota yangu imepunguzwa au iko juu tunapozungumzia hii nyota tunazungumzia vipi kabla ya kwenda mbele tunapozungumzia nyota tunazungumzia zile kheri za mtu ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemuumba nazo. Na. Unifahamu vizuri eh? Halafu wachawi wanaangalia ilmu hii wanajua watu ni, ni, ni watu wa hisabu. Unifahamu eh? Wamesoma hiyo mathematics vizuri sana kuliko hata wa madaktari. 
wao wanasoma hisabu mm. atakupigia hisabu mchawi mpaka atakukamata atajua huyo mtu wapi pa kumshika udhaifu wake nini ni ndio hiyo nyota yenyewe inazungumziwa sasa anakutia matatizo ya nuksi na mikosi maradhi mabaya sana haya na ni vitu vibaya mtu akitiwa uchawi wa nuksi basi maisha yake yote yanaharibika ataambiwa mahala nanuka wala hanuki atachukiza wala hachukizi Ata, atasingiziwa jambo wala hana nuksi maana yake kwamba wewe kila unalolifanya mwisho wake mbaya kila unalolifanya mwisho wake mbaya hata ufanye kheri unawakuta watu wawili wanapigana ngumi kweli kweli zimepamba moto na wanapigana mpaka mapanga wewe utaona hii si haki utakwenda kuamua watachangiana watakuwa pamoja watakupiga wewe sasa yale mapanga hii ndo nuksi Nifamu. kila unalolifanya la kheri linageuka shari na lolote lile hata kwenu mmekaa katika kikao kuna familia umu mashallah kila mwezi wanakaa kikao na hii mtumeusiwa na mtume sallallahu alaihi wasallam kufanya shura juu ya kila jambo unifamu, eh? watu wana familia ndugu mwe mnakaa pamoja mnakutana leo kwa fulani kesho kwa fulani mnakaa shura Mnifahamu eh mnazungumza mambo yenu na mnatengeneza mustakbal wa mambo yenu na hapo hapo mnamzungumza Mungu na mtume wake. Mnifahamu eh familia nyingi zinafanya hivi hizi shura na watu wengine hawafanyi. Watu wengine wamepotea kabisa family moja lakini kwa sababu ya nuksi iliyotiwa uchawi umekithiri kila mmoja anaangalia maisha yake na wanawe wala hawana time ya ndugu kukutana. Mtume mwenyewe anaambiwa washawiruhum fil amri Muhammad hata kama wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu kila kitu Mungu kakupa wa akhirul anbiya kadha 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 we ni mtume wa mwisho hakuna mtume badala yako wewe ndio mkuu wa mitume wote lakini washawiruhum fil amri usifanye jambo peke yako Muhammad ukitaka kufanya kitu basi shauriana na masuhaba zako kina Umar Uthman radhiallahu anhu na wengine kina Ali eh, karamallahu wajau na wengine ukitaka kufanya jambo shauriana nao kwa nini asiambiwe fanya maamuzi tu kwa sababu wewe mtume mkuu lakini namba shauriana usiwa dharau hata leo watoto wako unaweza ukakaa nao ndani ukashauriana nao kitu sio kila ukiingia ndani ya nyumba yako ukali ukali na wewe huo sio busara wala sio kwamba kwa ndo rijal ar rijal qawamuna ala nisa sasa uanze kuwatesa watu wa nyumba yako dalili ya mtu mwema mtume sallallahu alaihi wasallam anasema akiingia katika nyumba yake watu wanafurahi hata watoto wa jirani wanampigia makofi. Mm. Mathala alisafiri siku mbili tatu akirudi basi anapigiwa. Baba yake Musa, baba watu wanafurahi umeingia. Mm. Unafahamu eh? Dalili ya mtu Na dalili ya mtu mwovu, mtu mbaya, akisafiri watu wanafurahi. Lakini akirudi tu katika nyumba yake watu wana wa, kila mtu roho juu, mkewe roho juu, watoto wanaingia chini ya mivungo ya kitanda, haitakiwi hivyo. Unakuwa kama askari wa motoni. Maki ndo hajacheka hata mara moja aliwahi kukenya tu baada ya kumuona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika maisha yake yote aliyoumbwa. Sasa leo watu kama hawa wanapigwa nduksi katika familia, hawana shura. Mtume anaambiwa washawiruhum fil amri, fanyeni shura na masuhaba. Mm. Tena Mungu akawasifu wa amruhum shura bainahum. Watu wema siku zote mambo yao wanashauriana. Hafanyi kitu peke yake. Unamwita mkeo, unawaita watoto wako, unawaita ndugu zako, jirani zako, mnashauriana katika jambo na unapata ushauri mzuri. Lakini asiwe mwanga. Ukimgundua huyu mwanga usimwite kwenye ushauri hata kama ndugu yako hata kuharibia. Kwa hiyo wanapokaa kwenye vikao, watu mkaamua jambo he. Yaani mnakaa kwenye vikao, hmm. mnaamua jambo, lakini kwa vile una nuks utatoa ushauri mzuri pale katika katika kikao ambao unaweza ukasikiliza na kila mtu lakini kwa vile tayari umeshatiwa uchawi wa nuks watu wakakuchukia na wakakwambia nyamaza unasema nini wewe wache watu waseme hata na wewe useme pia tena ushauri mzuri ambao ungeisaidia familia lakini hakuna anayekusikiliza kwa sababu gani nuksi ya kichawi iko kuanzia kwenye nywele yako mpaka katika kidole chako cha gumba na mikosi mikosi maana yake mabalaa kukukuta Anafukuzwa mwizi, 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 mwizi watu wanampiga mawe. We unapita chochoroni wanamwacha mwizi wanakufukuza we mwizi, mwizi unaona ka? Nime, unakimbia unauliwa wewe ama unapigwa mapanga wewe? Hiyo ndo mikosi. Umenifahamu vizuri eh? Au kila kitu kinaharibika, unatoka hapo unaingia kutu kwenye gari unajikwaa, kucha linatoka, unakwenda huku gari napata pancha, unakwenda za kombele, unakuta unakamatwa na askari ndani ya gari yako eh? Una leo kuna mikosi mingi, hii ni mikosi. Hii ni mikosi lazima itibiwe. Sahihi. Umenifahamu eh? Ukimwona mtu kila jambo analolifanya halimalizi vizuri. Halafu mikosi mikosi. Anavaa kanzu yake vizuri mashallah lakini anageuka tu mbele inaingia katika msumari katika mlango inachanika. Ah mikosi hiyo. Umenifahamu eh? Na hizi zote zinatengenezwa na wachawi. Uchawi wa aina ya pili huu wa kukutia nuksi 
na mikos mm. au mathala wakati mwingine unaweza ukapata pesa au ukapata kitu hakikai kikamata kinatoka nayo hii inaingia au hii inaweza kaingia ama hii pesa kukamata mm. jini mahaba na husika hapo katika mambo haya Aya. kwa sababu yanaharibu uchumi yanaharibu ndoa na vitu vingine inshallah mtazamaji tunaendelea na kipindi chetu cha hadia min Allah na hususan tukiwa tunazungumzia kuhusiana na tego na athari zake sasa shekhe tumekushaona baadhi ya athari hizi za mtu ambaye aliyekuwa ametegwa ikiwemo hiyo nuksi mikosi tunaangazia sasa katika swala la tiba katika ili tegwa ambapo mtu anapokuwa amepatwa na tego nini tiba yake ama tiba yake utatumia unajua tiba ziko za aina mbili na zote zikichanganywa anaweza mtu akapata tiba ile kwa sawa kwanza uende kwa mtu anejua tiba si kila mtu anajua kutibu kila maradhi hata maradhi ya kidunia yana specialist wake specialist wa kichwa hawezi kukutibu miguu. Unafahamu? Kwa hiyo uende mtu anajua saa huyu kudil na mashaitani, anajua kudil na wachawi. Unafahamu vizuri eh? Kwa hawa wachawi hawa wamemroga huyu. Mimi nifanye nini ili kumuokoa huyu? Lazima mtu na mtu huyu anakuwa kapewa karama na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala au kasomea. Maana kuna mambo mawili. Kuna waliosomea tiba wanajua kuatibu watu kwa sababu wameisomea. Na kuna wengine hawakusomea, unafahamu lakini wana karama wamepewa na Mwenyezi Mungu basi unaweza ukaenda na akakusomea Qur'ani tiba ni Qur'ani tu mm. hakuna tiba nyingine lakini yenye kuifahamu sio kila aya huwezi kwenda msibani ukaanza annikahu min sunnati kuoa ni katika sunna zangu atakuelewa au kuelewa hala pake au ukaenda kwenye harusi ukaanza kullu nafsin dhaiqatul maut kila nafsi itakufa watu watakuona vipi huyu analeta kila kitu kina mahala pake kwa hiyo hata aya za Qur'ani zinajulikana huyu karogwa kapigwa afanye nini unatizama historia ya mitume waliopigwa sihri mm. na mmoja alirogwa nabii ayubu tumemzungumza vipindi vilivyopita unafahamu mm. alirogwa na shetani akasema inni masani ya shetan binusubi wa adhab karogwa na shetani kwa maradhi yale kwa hiyo ala huyu mtu naye ana maradhi ya ukoma au ana matatizo ana matatizo ya ngozi au ana matatizo ya kuripukwa na moyo au kuwakwa na moto katika mwili wake tiba yake nabii ayubu alipopata maradhi yale alifanya nini unaitizama yakapigwa miguu chini ya ardhi aliambiwa na Mwenyezi Mungu piga miguu nabii ayubu kupiga yakatoka maji ya moto na baridi akanywa na kujipaka akapoa sasa utachukua maji kwa sababu nabii ayubu alichukua maji akapona yale maradhi ya miaka 18 kwa hiyo mtu yoyote aliyeumwa muda mrefu ukichukua maji na ukaisoma ile aya mara moja katika maji ile aya ambayo inazungumzia inni masani ya shaitani bindusubi wa adhab ukaisoma mara moja katika glasi ya maji ukampa mgonjwa yote ananyanyuka na sihri zinaondoka na maradhi yote yanapotea hiyo ni zawadi na wapa watu ambao wananiangalia inshallah inshallah asante sana ni kwamba hiyo ni zawadi uh, ambayo mnayopewa na shekhe kuhusiana na uh, masuala haya ya tiba kwa hivyo kama alizozungumza nabii Ayub alayhi salam aliumwa mardhi kwa muda wa miaka 18 lakini alipotumia ile ikawa ni tiba yake na bado tunaendelea eh, katika kipindi chetu cha hadia min Allah popote pale ulipo mtazamaji ulimwenguni endelea kututizama kupitia KTV TZ online hakika hii ni fakhari yetu eh, tuna jambo lakini kabla ya kuingia huko ni kwamba sheh tuangalie katika ile swala la tego hmm. sababu tego umesema katika swala la kishirikina inakuwa haifai. Hmm. Labda mtu akaamua kutega, hmm. eh, akaamua kutega shamba lake, shamba Naam. au kwenye nyumba hmm. au huyo huyo mke. Hmm. Bwana kufuatana huyo mke wangu mimi simuamini, hmm. lakini ni mtege tu hmm. akija mtu hmm. kutega haram ila kinga ni halali. Kivipi? Kutega ni tego za kichawi. Hmm. Unatengeneza uchawi na uchawi wote haram. Hata uchawi umeweka dukani kwako kuwavuta wateja haram. Hmm. Kuweka uchawi ni haram kuweka uchawi hey. kama kuvuta watu naam kwa njia za kichawi sababu lazima utakufuru na zile njia zinakuwa si njia ambazo Mwenyezi Mungu anazozipenda ila kufanya dua maalum kwa ajili ya kumomba Mwenyezi Mungu biashara yako itoke ni halali na itakiwa na wafanye watu sana unafahamu lakini zile tego ni haram isipokuwa kinga zile jidar kwa kutumia Qur'ani inafaa. Kuna kinga kwa mfano mathala ni shamba lako kuna watu wanaingia wanaiba. Mm. Wao wanachukua vitu wanaondoka. Sasa ushachoka na tabia ile. Sasa ziko dua maalum. Unazisoma katika shamba pembe nne kwa kuchukua mchanga wa pale. Halafu kwa usomea kuna aya za Qur'ani ambazo alafu unaweka. Sasa mtu akija pale anataka kuiba, automatically atapinda njia atasema ah mimi siingia ata, ata give up yeye mwenyewe akifika hatodhurika isipokuwa akifika tu pale ile hamu ya kwenda kuiba hatakuwa nayo ila mwanga 
kumwekea ya badala ya kuwekea tego za kukuroga wao kumfanyia dua ili akikuroga impige mwenyewe mm. ili watamie mtu namfanyia <laughs> yani wewe unakuja umerogwa sana eh. na wachawi wanakupiga usiku na mchana no. na katika watu tunawachukia kwanza wanga wachawi mahasidi na wenye vijicho umefahamu eh no. kama wamekupiga na nikigundua mwili wako umekhtilifika na athari za sihiri mm. Mimi nitakufanyia dua maalum ili ule mchawi akikupiga tena irudi kwake na imchome mwenyewe na afilie mbalini. Hawa sina imani nao. Inshallah. Na itatumika hiyo anasema e, manjaniq au kumbala kwa ajili ya kurudisha mashambulizi. Ni Sheikh Salim kwamba umetuelezea vizuri lakini sasa tunataka utuambie kwa hawa watu ambao wanaofanya matego. Mm. Dini imezungumza nini mm. kuhusiana na hasara yake ya kufanya tego? endapo watu watakapofanya na wa kila kitu kina sheria chake na kila kitu kina mambo yake mm. mathalan kwa upande wa mke fundishe mke wako dini umefahamu eh muamrishe kusali mwambie ende katika vitu ambavyo Mwenyezi Mungu anavyovipenda tengeneza mapenzi mapenzi ndani ya nyumba hamna kuna wanawake wengine wanahadalika nje kwa sababu mapenzi ndani ya nyumba hakuna umefahamu eh mm. wanapata shetaja si halali mm. lakini mtu anahadalika kwa sababu ndani ya nyumba yake anayakosa wewe baba ukiingia kama askari wa motoni kama nilivyosema umenifahamu mm. huna time na mkeo kutwa bize huna na, 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 na mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na wakati anacheza na, 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 na mke wake ndani tena foliti kabisa wanakimbizana kifichoficho mtume na bibi Aisha ndani ya nyumba sasa na wewe unatakiwa kuna time ucheze na mkeo umpe maneno mazuri mkeo na, mu, na mke pia mm. unatakiwa uwe safi ujiandae kwa ajili ya mumeo any time ni mada pana umenifahamu vizuri mm. na zinatolewa kila siku kuweza kumtengeneza mwanamme asiwe na macho ya nje kuna uchawi wa kumroga mume bila hata ya kwenda kwa mganga wewe unakaa unamroga kwa kwa, kwa, kwa vitendo umenifahamu mm. vizuri ile inafaa Mwanifahamu eh yeah. lakini ile kutoka ukaenda kwa mganga waganga kuku ukamroga mumeo ili akienda pala pengine asifanye kazi yoyote akiwa kwako ndo kazi ifanyike haram tego hii ni haram na haifai na utahukumiwa ya umul kiyama na utahukumiwa ya umul kiyama asante sana kama nilivyosema ni kwamba leo tuna jambo uh, ambalo jambo hili ni maalum mm. kwa ajili ya kuhudhurisha katika siku ya leo mm. na inasema muwatinu zinjibar mm -hmm. asdiqa'u muwatinu al-uman mm -hmm. yani watu wa zinjibar mm -hmm. ni marafiki na watu wa Oman na ni ndugu kabisa ikhwani ni ikhwani kama ninavyosema mm -hmm. ikhwani wa ahbabi mm -hmm. filla ndugu zetu wa Oman wanatimiza ile idu muwatan muwatan Aidu al-Watan aiwa. Wa hiyo khususan Aidu al-Watan, Aidu al-Watan. Aidu al-Watan wa kiongozwa na Jalalatu Sultan Oman. Sultan Qabus bin Sa'id. Hafizahullah. Hafizahullah. Unaelezeaje sasa katika siku hii Sheikh Sa'id Mardia? Ama tumetoka katika mada lakini ni hatuko nje ya mada. Sababu furaha katika nchi inatakiwa. Naifahamu na kufurahia miaka kadhaa maana kile mpaka nimevaa nembo hapa eh, 1970 ameanza kutawala Jalala eh, Sultan Qabus bin Said umefahamu eh, mpaka sasa hivi na kweli mashallah nchi na ngara imebadilika kwa sababu ya, ya mwenyewe kiongozi mwema mashallah na wapenda watu wake na kadha na watu wanampenda kiongozi wao ndio inavyotakiwa maana yake atii Allah wa atii Rasul wa ulu amri minkum mtini Mwenyezi Mungu na mtume wake na wale viongozi wenu walokuwa juu ya amri umenifahamu eh kwa hiyo katika utui huo alhamdulillah nchi nangara na sisi Zanzibar yetu mashallah nayo inangara umenifahamu eh na tuna tuna, tuna mapenzi yani Zanzibar na Oman ni ndugu kama tunavyosema siku zote na watu wote tunajua hata makabila yetu kichukua wallahi makabila yetu tulokuwa nayo hapa na makabila ya Oman unakuta ndio yale yale kwa mfano mimi Salum Khamis ala Abdi Salami kabila langu ukisema ala Abdi Salami Zanzibar Oman liko kuna sehemu Oman inaitwa Saham huko njia kwenda Rostak mm -hmm. eh kama sikosei kuna sehemu ukipita Bait Barka mbele kuna sehemu panaitwa Saham upande wa kulia kuna mji umeandikwa Sadil la Abdi Salam ule ndo mji wetu asli ya hao wazee kwa walitoka huko zamani mababu wakaja Zanzibar wakaoana wakafikia donge mimi hapa Zanzibar kwetu donge mm. umenifahamu najulikana kabisa huyu mtu wa donge na mama yangu anajulikana mtu wa maji mekundu na pemba kengeja na nanguji no. umenifahamu lakini wote makabila tumeingiliana tumeoana tumekuwa kitu kimoja lakini innamal mu'minuna 
ikhwa watu wote duniani ni ndugu umeanifa wa Omani wa Imarati Qatar sehemu zote dunia nzima umeanifahamu Zanzibar Pemba Unguja Dar es Salaam umeanifahamu eh na mikoani kuna watu hapa Zanzibar mashallah lakini wana makabila ya Kimanyema na wako Omani kule mm. na wengine wana wametokana na makabila ya eh, wametoka Kigoma wengine wametoka zao Sumba Wanga wengine Tanga wengine kila mahali na wako Omani na mashallahu wana jawazati za za Omani umeanifa watu wote ni ndugu na waislamu wote ni ndugu na watakia khairi watu wa Omani Mwenyezi Mungu awajaze kila la khairi awajale baraka katika nchi yao na haswa sahibul jalala sultan sultan Oman sultan Qabus bin Sa'id hafidhahu hafidhahu na ni vile vile nayo hapa hii yenyewe shi'ar shi'ar alhamdulillah na ngara kwa shi'ar Sheikh Salim wewe katika tembea yako nchi ya Oman umefika. Naam naam. Tunataka utueleze sasa. Mm. Unapokuwa pale Oman mm. unaonaje kufuatana na ile mazingira mm. ya nchi ile ya Oman na miji mbalimbali kama umetembea eh? Tabia za nchi tabia, tabia za Oman tarbia zinafanana sana na tabia za kwetu hapa Zanzibar. Kwa vipi? Mm. Zanzibar kuna wachawi wengi na Oman kuna wachawi wengi sana. Umefahamu eh? Katika jambo la wachawi pale wapo. Nilisha kuenda na nimeaona mm. na nimeona tu alipigwa uchawi pale Oman. Faham? Nisha kuenda Nizwa, nishaona nilioaona. Mm. Nisha kuenda kila sehemu Behla, nimeaona nilioaona. Mm. Ibri, nimeaona nilioaona. Izki, nimeaona nilioaona. Na Maskati pale mjini nimeyakuta. Hii hasadi ya ainu ya vijicho iko kama ilivyokuwa iko hapa kwetu Zanzibar. Umeifahamu mm. eh? Mm. Siku moja nilikuwa sehemu nimelala usiku Omani, mm. kuna sehemu moja inaitwa Al Answab. Sasa Nikahisi kuna kitu nje. Mm. Nikachungulia dirishani. Unajua kule mataa, mashallah mji mji wa Oman una unangara mataa mengi. Mm. Sasa barabarani nakuta kiumbe jini kama anafunga uzi, maana kama mfano wa moshi, mm. lakini ule moshi ni kiumbe. Mm. Halafu ana, anafunga uzi barabarani. Umenifahamu mm. Kutoka upande wa kwanza kwenda upande wa pili. Natizama hichi nini? Nikatizama nikamtizama wale nikajua sihru tariq. Huyu ametumwa na mchawi wa njia kutengeneza accident pale. Umenifahamu mm. vizuri? Yeah. Lakini kwa usiku sana. Na siku ile nakumbuka eh, ilikuwa asubuhi mapema mimi natakiwa nitoke pale niende mji mwingine, yani kule kule kunaitwa eh, Rostak. Natakiwa nikafanye dua kwa mtu. Mm. Asa, wakati Natizama pale barabarani kile kitu kinaendelea mimi nikawa nafanya dua zangu umefahamu lakini kwa vile sikupata vitendea kazi vya kufanya kweli asubuhi saa nne wa waomani wa wanaita saa kumi kamili ilitokezea ajali mbaya sana pale ya mtu na gari yake na nafiki ndo alitegwa na wa, wachawi wanapiga mbali huyo mm. alimtuma na wakafanikiwa kumpatia accident mbaya kijana shababu akawa ameumia na mikufa pale pale umefahamu mm. eh ajali hii ilitokezea lakini usiku wake yule jini alikuwa na tego barabarani ile sihru tariq hawa majini maalum ambao wanatumiwa njiani kutengeneza accident alikuwa anafanya mambo na mimi nikiwa na shuhudia jambo lile mm. nikafanya dua lakini kawa sijakamilisha zile dua maana yake nakusudia saa nyingine unakusudia unafanya dua hata kama mtu humjui kumuokoa ili upate radhi za Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo uchawi upo mm. masihri yapo na watu roho zile za kupigana mauchawi wanafanyiana kama ilivyokuwa hapa na si si pale tu dunia nzima umefahamu nimeshakwenda Oman sana nimeshakwenda Imarati sana zote ile sehemu zunguka umefahamu eh nimekwenda Thailand leo wa Thailand hayatizama hata si waislam lakini wanapigana uchawi kuna uchawi wa Thailand huo shekhe ukipigwa hutoki anaweza kapewa mwanamke uchawi akaja hapo kwa weweseka wewe ukasema nitakuoa wewe ukaacha wake zako wote ukabada yeye na hii sana unafanya Morocco na Thailand uchawi wa kuweza kukusahaulisha na familia yako mm. ukawa wewe una bezi na wao Mwenyezi Mungu atulinde na sihri neno la mwisho kwa kumalizia katika siku hiyo ya Omande naam ama neno la mwisho watu wajitahidi washirikee Eid na vitu vingine na sikukuza nchi kwa anavoridhia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wasiende katika vitu ambavyo Mwenyezi Mungu haviridhi. Inshallah haviridhi kwa hivyo na sisi au kwa upande wetu kwa na mimi kwa upande wangu kwa ujumla inshallah napenda kuwatakia kila la kheri watu wa Oman kwa sababu ni ndugu Omani na Zanzibar na hususan tukimkusudia mwenyewe Sultan wa Oman Sultan Qabus bin Said hafizahullah na mpaka hapa kuna la ziada tunatakia siku njema tu watu wa Oman na vile vile kila la kheri hatuna la ziada tukutane katika kipindi kinachofuata e, kama ilivyo kwamba tunamshukuru Mwenyezi Mungu kuweza kumaliza salama al kadhalika kuweza kushukuru kru nzima ya KTV TZ online
na vile vile tunaye mtu kwa siku ya leo vile vile ambaye kutoka katika ardhi ya Oman lakini tuna mahifadhi tu naye tunamshukuru na yamesababisha katika hali kubwa kipindi chetu vile vile kuwa tamama na salamu zimemfika yeye pamoja na familia yake na yote kwa ujumla insha Allah na vile vile hatuwezi kukusahau mtazamaji wetu wewe mpendwa popote pale ulipo ulimwenguni hususa vile vile tulikusudia kwa siku maalum wewe mtazamaji wetu wa Oman aliyekuongozea kipindi si mwingine ila ni mimi ndugu yangu katika iman Saleh al kijana wa tamama nikuage kwa kukwambia asalamu alaykum wa ila al-liqa wa ila al-liqa asante sana